بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں مہدی لگانا یہ کیسا ہے عورت حیض کی حالت میں تھی اب وہ مہدی لگا رہی ہے یا نفاس کی حالت میں جنابت کی حالت میں تھی وہ جو ہے مثال طور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے اس حالت میں ہے الفاظ دیگر ناپاکی کی حالت ہے اور مہدی لگا رہے ہیں یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہوگا اس کا غسل درست ہوگا یا نہیں شرعی حکم کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب سمجھیے پہلی بات جیسے کہ فتح ہوا ہندیا میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو انسٹھ کھول کر دیکھیے گا یہ مسئلہ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے ہاتھوں میں یا پیروں میں بالوں میں مہندی لگانا عورت کے لیے بالکل جائز ہے بلا کراہت کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کے لیے لگانا بھی چاہیے مردوں کے لیے صرف بال پہ داڑھی کا بال یا سر کے بال جو ہیں اس پہ لگانا ہے ہاتھ پیر پہ مہندی لگانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اب سمجھیے اگر عورت پاک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ناپاک ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ناپاکی کی حالت وہ چاہے ناپاکی کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو عورت کے لیے مہندی لگانا بالکل جائز بلا کراہت جائز مکرو بھی نہیں ایسے بھی نہیں ہو کوئی بہتر کے خلاف ہے مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ایسا بھی نہیں ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اب کچھ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیے یہ سمجھ رہے ہیں اگر عورت مہندی لگا لے گی اب وہ ناپاک ہو جائے گی پاک نہیں رہے گی یعنی جب غسل کرے گی تو وہ پاک ہی نہیں ہوگی اس لیے نہیں لگانا چاہیے بالکل غلط مسئلہ ہے بھائی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر مہندی لگائی ہوئی ہے مہندی پہ صرف کلر آتا ہے مہندی میں کلر آ جاتا ہے جیسے کلر آتا ہے اس کے اوپر کوئی تہ وغیرہ نہیں ہے اگر ایسی مہندی لگائی ہے تو بالکل وہ جب غسل کرے گی تو پاک ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے مہندی لگا لینے سے وہ پاک نہیں ہوگی یہ سمجھنا غلط ہے بالکل بالکل غلط ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جسم ناپاک ہے وہ ناپاک ہے اور مہندی پاک ہے تو ناپاک ہے تو مہندی پاک ہے تو پاک چیز کو کیسے لگائے گی وہ جسم پہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے گناہ ہے ناجائز ہے پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کھانا کھاتی ہے وہ ناپاک ہے کیا وہ بھی تو پاک کھانا کھاتی ہے سانس لیتی ہے جو ہوا ہے وہ بھی تو ہے یہ سب پھر کیوں کر رہی ہے اگر ایسی حالت میں پانی پی رہی ہے ناپاک پانی پی رہی ہے وہ بھی تو پاک پانی ہے تو یہ جو دلیل یہ جو غلط باتیں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ سمجھیے اگر عورت ناپاک ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھ رہی ہے یا دروسری پڑھ رہی ہے تسبیح پڑھ رہی ہے یہ تو جائز ہے تو زبان اس کی ناپاک ہے دروسری بھی کیسے پڑھ لے گی نہیں ناپاکی کی حالت میں دروسری پڑھنا کلمہ پڑھنا یہ تو بالکل جائز ہے پتا چلا کیا میں کہنا چاہتا ہوں ظاہری اعتبار سے جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے اس کا جسم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سو جایا, سو جایا کرتی تھی سر رکھ کر اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے جسم پہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں ناپاکی کی حالت میں تو اللہ کے رسول کا جسم تو ناپاک ہو جانا چاہیے ناپاک نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے ناپاک نہیں ناپاکی اندرونی ناپاکی ہے اس سے پتہ چلا یہ سمجھنا کہ مہندی لگانے سے آدمی جو ہے غلط ہوتا ہے بے ادبی ہے جسم اس کا ناپاک ہے جسم ناپاک نہیں ہے ظاہری اعتبار سے کوئی ناپاکی نہیں ہے اسی لیے مہندی لگانا بالکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے افسوس کی بات ہے کون کدھر کہاں کیا بتا دیتا ہے اسی کو بس عورتیں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں